El 21 de mayo se ha celebrado en la Alhóndiga de Bilbao la primera edición de Scratch Seguna, un evento en el que 22 equipos de 12 colegios públicos y concertados vascos presentaron sus proyectos de Scratch. Scratch es una aplicación informática dirigida a niños de quinto y sexto de primaria, destinada a la creación de juegos para la web mediante una sencilla interfaz gráfica. Se trata de una herramienta descargable gratuitamente en Internet que permite compartir los resultados con miles de usuarios en el mundo. Scratch se creó hace más de tres años en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y se fue extendiendo a otros países. Desde entonces, anualmente, se celebra el Scratch Day, al que este año se ha unido Euskadi. El alumno, como estamos viendo hoy aquí, se hace protagonista del aprendizaje y empieza a ser un aprendizaje divertido. Si preguntas a los chavales de quinto, no entienden que se puede aprender algo si no tienen ni un ordenador o ni un acceso a Internet. Son cosas que ya se nos han hecho a ellos, se les han hecho básicas. Que el profesorado esté de espaldas a eso hace que su, su enseñanza sea aburrida, que su metodología sea trasnochada, que nada cambie. Son cosas que es donde hay que trabajar. En la incorporación de una pizarra, de un proyector, del acceso a Internet en un aula, empieza a cambiar, pero muy despacio, las metodologías de aula. Durante la jornada, los distintos grupos fueron presentando al jurado sus proyectos, respondiendo a las preguntas planteadas, demostrando sus habilidades y tratando de convencer al jurado. Este es un robot, consiste en un ventilador hecho a base de piezas de Lego, un motor y un sensor. Entonces lo que intentamos representar es el típico ventilador que se tiene en una casa y una chica. No, cuanto más cerca, más rápido ventila. Viene el ladrón, baja la cárcel y ahora viene el policía. Espera a que suba a la cárcel para atrapar al ladrón. Ahora sube a la cárcel y la atrapa. Y luego hemos hecho un tractor que va haciendo surcos. Y cuando detecta algo, se para. El sensor que es este detecta la cartulina verde y entonces cuando se para en la cartulina dice el nombre del planeta y entonces eso se va haciendo en cada planeta. Se realizaron también talleres de Scratch para padres y acompañantes en aula especialmente equipada para la ocasión con ordenadores portátiles y un sistema de pizarra digital interactiva Smart Board. En la parte final del evento se procedió a la entrega de diplomas a los mejores proyectos y reparto de obsequios. También se sorteó una pizarra digital interactiva, Smart Board, entre los equipos participantes. El premio fue entregado en representación de Smart por Ignacio Ormaechea, director técnico de Trilogic Telecom, distribuidor autorizado de Smart Technologies, siendo el agraciado el Colegio Público Zamacola de Bilbao. Thank you.